Hello guys, welcome back. Now in this video, we are going to understand theorem 1.3 co-prime numbers and going to solve question number 1 of exercise 1.3. So let us begin with theorem 1.3. Let P be a prime number. If P divides A square, then P divides A where A is a positive integer. So this theorem 1.3 में हमसे ये लिखा हुआ है और ये proven statement है. अब इसको understand करते हैं हम कि ये कहना क्या चाह रहा है. तो कहना actually में ये चाह रहा है कि say for example एक number है जो positive integer है. जैसे 70 positive integer है. और इसका जब हम square करते हैं, 70 का square जो है, is divisible by a prime number. Is divisible by a prime number. हम देख सकते हैं कि 70 square जो है, वो divisible by 2 होगा. 70 का square divisible by 2 होगा मतलब 2 से उसे divide कर सकते हैं और remainder हमारा 0 ही रहेगा कैसे 70 का square मतलब 70 multiplied by 70 divide by 2 2 1s are 2 and 2 35s are 70 तो देखो answer क्या आ रहा है 35 multiplied by 70 इसका मतलब 70 square जो है is divisible by 2 70 square is divisible by 2 अगर 70 का square divisible by 2 होगा तो जो 70 है सिर्फ 70 वो भी divisible by 2 होगा ऐसा theorem 1.3 बता रहा है let p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer इसका मतलब कि किसी भी number किसी भी positive integer का square अगर divisible है किसी भी prime number से तो वो उसका स्क्वायर जो नहीं होगा वो भी क्या होगा डिविजिबल बाय 2 एग्जांपल के तौर पर हमने लिया हुआ है 70 जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है उसका अगर हम स्क्वेयरिंग करेंगे और उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे जो 2 जो हमारा प्राइम नंबर है तो वो जो आंसर आएगा वो ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 वाला आंसर आएगा मतलब जो 70 का स्क्वायर है वो डिविजिबल बाय 2 है अगर 70 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 तो 70 भी क्या होगा डिविजिबल बाय 2 होगा ऐसा थ्योरम 1.3 हमसे बता रहा है तो हम देख सकते हैं 70 डिवाइड बाय 2 70 डिवाइड बाय 2 जब हम करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 35 70 डिवाइड बाय 2 हम जब करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 35 इसका मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 35 इक्वल्स टू 70 मतलब ये जो नंबर है a इसको यहां पर नाम क्या दिया हुआ है a ठीक है और ये जो नंबर है वो हमारा क्या है p मतलब p जो है वो a को क्या कर देगा डिवाइड कर देगा p डिवाइड्स a तो इस तरीके से यहां पर एक इक्वेशन हमने बना के रख दिए जो अब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 तब फिर से यहां पर हम आएंगे ठीक है तो ये थ्योरम 1.3 हमने अंडरस्टैंड किया अब एक और टर्मिनोलॉजी को हम अंडरस्टैंड करेंगे जिसे हम कहते हैं कोप्राइम नंबर्स अब कोप्राइम नंबर्स फ्रेंड्स वो नंबर्स होते हैं कि जो दो नंबर होंगे और दो नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर 1 के कोई भी ना हो फॉर एग्जांपल 3 एंड 7 अब 3 एक नंबर है और 7 एक नंबर है अब ये दोनों नंबर्स के जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 ही आ रहा है ये दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आएगा 1 इसका मतलब 3 एंड 7 आर को प्राइम नंबर्स 3 एंड 7 आर को प्राइम नंबर्स इस एग्जांपल हम लेते हैं 35 अपॉन 25 ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि अपॉन के फॉर्म में लेकिन जब इसको हम रिड्यूस करते हैं इसके रिड्यूस फॉर्म में लेकर आते हैं तो देखो क्या हो जाएगा 5 7 जा 35 एंड 5 5 जा 25 तो देखो अब नंबर क्या आ चुका है 7 अपॉन 5 अब 7 अपॉन 5 को और ज्यादा हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं 7 अपॉन 5 को हम और ज्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते हैं इसका मतलब 7 और 5 दोनों को प्राइम नंबर्स हैं और दोनों के कॉमन फैक्टर 1 के सिवा कुछ भी नहीं है तो वैसे दोनों नंबर्स को हमने नाम दे दिया है a अपॉन b a अपॉन b का मतलब कि ये नंबर्स को और ज्यादा रिड्यूस नहीं किया जा सकता है तो ये रैशनल नंबर ही a अपॉन b का मतलब ये है तो रैशनल नंबर ही लेकिन p अपॉन q ये है और a अपॉन b ये है दोनों रैशनल नंबर है लेकिन p अपॉन q वाला हो सकता है रिड्यूस फॉर्म में जाए लेकिन a अपॉन b वाला इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता है और a अपॉन b को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि a अपॉन b मतलब वो को प्राइम नंबर है इसके कॉमन फैक्टर 1 के सिवा कोई भी नहीं है जैसा यहां पर लिखा हुआ है टू नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 ठीक है तो इतनी बातों को आपको नोट डाउन करना है और थ्योरम 1.3 को एक बार खुद से रीड करना है अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 1 उसमें हमसे पूछा हुआ है प्रूव दैट 
रूट फाइव इज इेशनल प्रूव दैट रूट फाइव इज इेशनल अब इधर मुझे रूट फाइव को इेशनल प्रूव करना है तो इेशनल प्रूव करने के दो तरीके हैं या तो मैं रूट फाइव की वैल्यू डिराइव कर लूं या तो मैं रूट फाइव की वैल्यू डिराइव कर लूं जो क्या होगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग तो मैं कह तो मैं कह सकता हूं कि रूट फाइव जो है वो एक इेशनल नंबर है या तो मैं ये प्रूव कर दूं कि रूट फाइव जो है वो एक रेशनल नंबर नहीं है रूट फाइव जो है वो एक रेशनल नंबर नहीं है ये बात को अगर मैं प्रूव कर दूं तो ऑटोमेटिकली अगर रूट फाइव एक रेशनल नंबर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा इेशनल नंबर अगर रूट फाइव को मैं ये प्रूव कर दूं कि रूट फाइव जो है वो रेशनल नंबर नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाने वाला है इेशनल नंबर तो चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर वन उसमें हमसे पूछ रहा है कि प्रूव दैट रूट फाइव इज इेशनल प्रूव दैट रूट फाइव इज इेशनल अब रूट फाइव को इेशनल प्रूव करने के दो तरीके हमारे पास या तो हम क्या करें रूट फाइव की वैल्यू को डिराइव करें और प्रूव कर दें कि देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है ये रीजन से रूट फाइव एक इेशनल नंबर है या तो फिर मैं क्या करूं ये बता दूं कि रूट फाइव जो है वो रेशनल नंबर नहीं है रूट फाइव जो है वो एक रेशनल नंबर नहीं है तो अगर एक नंबर जो रेशनल नंबर नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा इेशनल नंबर अगर एक नंबर जो रेशनल नंबर नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा एक इेशनल नंबर तो हम किस तरीके से इसको प्रूव करने वाले हैं तो हम प्रूव करेंगे बाय प्रूविंग इट टू बी एज नॉट अ रेशनल नंबर हम क्या प्रूव करेंगे कि रूट फाइव जो है वो एक रेशनल नंबर नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो क्या है एक इेशनल नंबर है तो चलिए हम इसका कॉन्ट्रारी इसका उल्टा मज्यूम करते हैं कि लेटस से लेटस से लेटस से रूट फाइव इज रैशनल नंबर रूट फाइव इज रैशनल नंबर ठीक है तो रूट फाइव ये कौन से फॉर्म में होगा अगर मैं इसको रैशनल नंबर एज्यूम कर रहा हूं तो ये कौन से फॉर्म में होगा रूट फाइव इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू ठीक है और इसका जब मैं रिड्यूस फॉर्म करूंगा तो क्या हो जाएगा ये ए अपॉन बी मतलब ये को प्राइम नंबर है ए अपॉन बी क्या है को प्राइम नंबर है एंड वेर बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो वेर ए एंड बी आर को प्राइम ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो ठीक है सो रूट फाइव इक्वल्स टू ए अपॉन बी मैं लिख सकता हूं अब मैं क्या करूंगा एक एक करके पहले ए को अकेला करके ए की वैल्यू डिराइव करूंगा फिर बी को अकेला करके बी की वैल्यू को डिराइव करूंगा तो सबसे पहले मैं ए की वैल्यू को डिराइव करता हूं तो ए की वैल्यू डिराइव करने के लिए मैं ए को अकेला कर दूंगा सो ए इक्वल्स टू रूट फाइव ये बी इधर डिवीजन से जब इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में रूट फाइव बी अब मैं क्या करूंगा दोनों साइड पर स्क्वायरिंग कर दूंगा स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इससे क्या हो जाएगा दोनों साइड पर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो ए स्क्वायर एंड रूट फाइव बी दी होल स्क्वायर ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर रूट फाइव का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा फाइव रूट फाइव का स्क्वायर क्या हो जाएगा फाइव रूट एंड स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड और बी स्क्वायर तो हमें क्या वैल्यू मिली ए स्क्वायर इक्वल्स टू फाइव बी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू फाइव बी स्क्वायर अब आप देख सकते हैं ए स्क्वायर जो होगा वो डिविजिबल बाय फाइव होगा ए स्क्वायर जो होगा वो डिविजिबल बाय फाइव होगा ए स्क्वायर इज डिविजिबल ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय फाइव सो ए सो ए इज ऑल्सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय फाइव देखो ये उस तरीके से ही होगा जैसे हमने यहां पर एज्यूम किया था कि सेवेंटी दी होल स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू तो सेवेंटी भी क्या होगा डिविजिबल बाय टू होगा वैसे ही ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय फाइव तो ए विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय फाइव 
ठीक है देखो ए स्क्वायर के ये फैक्टर समझ लो फाइव इंटू बी स्क्वायर तो फाइव से डिविजिबल होगा ए स्क्वायर वैसे ही सेवेंटी का स्क्वायर जो है डिविजिबल बाई टू है तो सेवेंटी इज डिविजिबल बाई टू तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई फाइव तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई फाइव ठीक है तो एक बात को हमने यहां पर प्रूव किया अब हम लिखते हैं ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय फाइव तो कैसे लिखेंगे ए इज डिविजिबल बाय फाइव तो ए इक्वल्स टू फाइव के अब मैंने ये के क्यों लिखा है के इज सम इंटीजर के के इज सम इंटीजर के इज सम इंटीजर मैंने क्यों लिखा है यहां पर आपको बताया था मैंने अभी यहां पर आगे आगे के सेवेंटी जो है सेवेंटी is divisible by 2 because 70 the whole square is divisible by 2 so 70 is also divisible by 2 as per theorem 1.3 to hum kaise likh sakte hain 70 equals to 2 multiplied by 35 ye 70 jo hai wo 2 se divisible hai to koi na koi table mein to hoga na to yahan par kya hai 2 multiplied by 35 equals to 70 to yahan par bhi a square is divisible by 5 to a will also be divisible by 5 a Will also be divisible by five. लेकिन five के कुछ ना कुछ टेबल में तो आता होगा कोई ना कोई तो इंटीजर होगा जो फाइव से मल्टीप्लाई होगा और ए आंसर आएगा इसलिए वो कोई ना कोई नंबर को मैंने यहां पर क्या एज्यूम कर दिया है के मैं उसको क्या अल्फाबेट दे रहा हूं के दे रहा हूं तो समझ लो आप ये थर्टी फाइव जो है ये थर्टी फाइव क्या है यहां पर आ चुका है के आ चुका है क्लियर है ये बात चलिए यहां तक अब क्लियर है अब आगे बढ़ते हैं हम अब हम क्या करेंगे स्क्वेरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे अब हम क्या करेंगे स्क्वेरिंग ऑन बोथ साइड तो क्या हो जाएगा यहां पर ए स्क्वेर इक्वल्स टू फाइव के दी होल स्क्वायर मैंने यहां पर क्या कर दिया स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स मैंने क्या कर दिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स तो ए स्क्वायर हो गया और फाइव के दी होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा यहां पर ए स्क्वायर इक्वल्स टू फाइव का स्क्वायर होगा ट्वेंटी फाइव और के का स्क्वायर क्या हो जाएगा के स्क्वायर अब देखो ए स्क्वायर यहां पर है लेफ्ट हैंड साइड पर ए स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू क्या अवेलेबल है फाइव बी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू फाइव बी स्क्वायर तो यहां पर मैं ये ए स्क्वायर की जगह पर फाइव बी स्क्वायर लिख सकता हूं तो वो मैं लिख दूंगा फाइव बी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव के स्क्वायर अब बी स्क्वायर अब मुझे बी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पर ही रहेगा और फाइव इधर डिविजन में आ जाएगा ट्वेंटी फाइव अपॉन फाइव के स्क्वायर अब ये फाइव वन जा फाइव एंड फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे बी स्क्वायर इक्वल्स टू फाइव के स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू फाइव के स्क्वायर अब देखो फ्रेंड्स बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय फाइव अब दिख रहा है बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय फाइव बी स्क्वायर इज डिविजिबल बी स्क्वायर is divisible by 5 so b is also b is also divisible b is also divisible by 5 agar b square is divisible by 5 to b is also divisible by 5 as per theorem 1.3 तो अब देखो फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि हमने यहां पर रूट फाइव को ए अपॉन बी एज्यूम किया हुआ है रूट फाइव इक्वल्स टू ए अपॉन बी यानी को प्राइम नंबर तो ये दोनों को प्राइम है को प्राइम का मतलब क्या होता है कि ये दोनों के जो कॉमन फैक्टर है वो वन के सिवा कुछ होगा ही नहीं और दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए सिर्फ वन ही होना चाहिए लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं कि ए इज डिविजिबल बाय फाइव इसका मतलब ए का एक फैक्टर है फाइव B is divisible by फाइव मतलब B का एक फैक्टर है फाइव मतलब A और B दोनों के कॉमन फैक्टर फाइव आ रहा है दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है फाइव और यहां पर तो मैंने क्या एज्यूम किया था कि A अपॉन B को प्राइम है मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर तो सिर्फ क्या आना चाहिए था वन फाइव तो आ ही नहीं सकता इसका मतलब यहां पर हो रहा है कॉन्ट्राडिक्शन एक ही बात को लेकर दो ओपिनियन आ रहे हैं तो देखो अब तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं नाउ ए एंड बी हैव एटलीस्ट फाइव एज अ कॉमन फैक्टर This contradicts the fact that A and B are co-prime. A or B co-prime है इस बात को contradict कर रही है कौन सी बात कि A और फाइव A और B का तो at least common factor फाइव तो है ही So हम क्या बोल सकते हैं Hence root फाइव cannot be written in the form of p upon q. Root फाइव cannot be written in the form of p upon q. Or it can be said that root फाइव is irrational. Or it can be said that root फाइव is irrational और यही बात को हमें प्रूव करना था सो हैंस प्रूव्ड